എല്ലാവർക്കും സ്ലേറ്റ് ആൻഡ് പെൻസിലിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം സെൻസേഴ്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്റ്റ്യൂസറിൽ നമ്മൾ ഈ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് മാനോമീറ്റർ ദർ ആർ മെനി ഡിവൈസസ് ഫോർ മെഷറിംഗ് പ്രഷർ നമുക്ക് പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ഡിവൈസസ് അവൈലബിൾ ആണ് എ മാനോമീറ്റർ ഈസ് ആൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ദാറ്റ് യൂസസ് എ കോളം ഓഫ് ലിക്വിഡ് ടു മെഷർ പ്രഷർ ലിക്വിഡിൻ്റെ കോളം ഉപയോഗിച്ച് പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യുന്നൊരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണെന്ത് മാനോമീറ്റർ ദി മെഷറിംഗ് ഈസ് ഡൺ ബൈ ബാലൻസിംഗ് ദി ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ കോളം എഗെയിൻസ്റ്റ് അനദർ കോളം ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഓഫ് നോൺ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഇതിലൊരു കോളത്തിലെ ഫ്ലൂയിഡ് അതിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോളത്തിലെ ഫ്ലൂയിഡ് ആയിട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മെഷറിങ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലൊരു കോളത്തിലെ ഫ്ലൂയിഡ് അതിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോളത്തിലെ ഫ്ലൂയിഡ് ആയിട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് മെഷറിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് മാനോമീറ്റേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ മെഷറിങ് ലോ പ്രഷർ എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ഹൈഡ്രോളിക് ലബോറട്ടറീസ് ഹൈഡ്രോളിക് ലബോറട്ടറികളിൽ ലോ പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാനോമീറ്ററെ നമുക്ക് ഒരുപാട് തരത്തിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും സിമ്പിൾ മാനോമീറ്റർ യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ വെൽ ടൈപ്പ് മാനോമീറ്റർ ഇൻഗ്ലൈഡ് മാനോമീറ്റർ ബാരോമീറ്റർ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ വെൽ ടൈപ്പ് മാനോമീറ്ററും ആണ് ആദ്യം നമുക്ക് യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം എ മാനോമീറ്റർ ഇൻ വിച്ച് ദി മാനോമെട്രിക് ഫ്ലൂയിഡ് ഇസ് ഫിൽഡ് ഇൻ എ യു ഷേപ്പ്ഡ് ട്യൂബ് ഇസ് കോൾഡ് എ യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ ഒരു യു ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് കൊണ്ടാണ് യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിലൊരു മാനോമെട്രിക് ഫ്ലൂയിഡ് ഫിൽ ചെയ്ത് വെക്കും സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാനോമെട്രിക് ഫ്ലൂയിഡ്സ് വാട്ടറും അതുപോലെ മെർക്കുറിയാണ് ആ യൂട്യൂബിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡും ഓപ്പൺ ആണ് ഇപ്പോൾ അതിൽ അനുഭവപ്പെടുക അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറാണ് ഇനീഷ്യലി രണ്ട് എൻഡിലെയും റീഡിങ് സീറോയിലാണ് ഉണ്ടാവുക സെൻട്രൽ ഒരു സ്കെയില് കാണാൻ പറ്റും ഇനീഷ്യലി ആ സ്കെയിലിൽ നോക്കിയാൽ റീഡിങ് സീറോ ആണ് കാണാൻ കഴിയുക വാട്ടർ ആൻഡ് മെർക്കുറി ആർ കോമൺലി യൂസ്ഡ് മാനോമെട്രിക് ഫ്ലൂയിഡ് അൻ അൺനോൺ പ്രഷർ പി വൺ ഈസ് അപ്ലൈഡ് ഇൻ വൺ ഓഫ് ദി ലെഗ്സ് ഓഫ് ദി ട്യൂബ് ഇറ്റ് കോസസ് എ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി മാനോമെട്രിക് ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻ ദി ട്യൂബ് ടു ദി അതർ ലെഗ് വിച്ച് ഈസ് കെപ്റ്റ് ഓപ്പൺ ദി മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഫ്ലൂയിഡ് ഈസ് സ്റ്റോപ്ഡ് വെൻ ദി ഹൈറ്റ് ഈസ് സഫിഷ്യൻ്റ് ടു ബാലൻസ് ദി പ്രഷർ എക്സെറ്റഡ് ബൈ ദി കോളം ഓഫ് ലിക്വിഡ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ പ്രഷർ പി വൺ യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്ററിൻ്റെ ഒരു ലെഗിലേക്ക് അതായത് ഒരു എൻഡിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യും നമ്മുടെ ഫിഗറിൽ ലെഫ്റ്റിലുള്ള ലെഗിലാണ് അൺനോൺ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മാനോമീറ്ററിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത ഫ്ലൂയിഡ് മറ്റേ എൻഡിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അതായത് മറ്റേ ലെഗിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും മൂവ് ചെയ്യും ആ ലിക്വിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡ് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രഷറിന് ആനുപാതികമായിട്ടുള്ള ഹൈറ്റ് എത്തുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ മൂവ്മെൻറ്റ് നിൽക്കും ഇഫ് പി ടു ഇസ് ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ദെൻ എച്ച് ഇസ് ദി ഡയറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് പി വൺ ആൻഡ് ഈസ് ഗിവൻ ബൈ എച്ച് ഈക്വൽ ടു പി വൺ മൈനസ് പി ടു ബൈ റോ ഇൻ ടു ജി പി ടു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറും പി വൺ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡിൻ്റെ പ്രഷറും ആണെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് എച്ച് ഈക്വൽ ടു പി വൺ മൈനസ് പി ടു ബൈ റോ ജി ആയിരിക്കും സോ ഇതിൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റും പ്രഷർ കണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ അത് പി ഈക്വൽ ടു റോ ജി എച്ച് ഇപ്പോൾ റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാനോമെട്രിക് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിയും ജി എന്താണ് ആക്സിലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദി പ്രഷർ അപ്ലൈഡ് ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ് ബൈ നോയിൻ ദി ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി കോളം ഓഫ് ദി ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദി ലിക്വിഡ് അപ്പോൾ അതായത് ഹൈറ്റും ലിക്വിഡ് ഡെൻസിറ്റിയും ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിയും അറിഞ്ഞാൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്തൊരു മാനോമീറ്റർ ആണ് വെൽ ടൈപ്പ് മാനോമീറ്റർ എ വെൽ ടൈപ്പ് മാനോമീറ്റർ ഹാസ് എ വെൽ ഓഫ് ലാർജ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ കണക്റ്റഡ് ടു എ ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് നോർമലി മെർക്കുറി ഈസ് യൂസ്ഡ് എസ് ദി മാനോമെട്രിക് ഫ്ലൂയിഡ് ഒരു വെൽ ടൈപ്പ് മാന
അൺനോൺ പ്രഷർ പി ആ വെല്ലിലേക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുക അപ്ലൈ ചെയ്യുക അൺനോൺ പ്രഷർ പി ആ വെല്ലിലേക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുക അപ്ലൈ ചെയ്യുക പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വെല്ലിലെ ലിക്വിഡ് ലെവൽ താഴുകയും ട്യൂബിലെ ലിക്വിഡ് ലെവൽ ഉയരുകയും ചെയ്യും എ സ്മോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ദി ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി വെൽ കോസസ് എ ലാർജ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദി ലിക്വിഡ് ലെവൽ ഓഫ് ദി ട്യൂബ് ദി ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഹൈറ്റ് ക്യാൻ ബി മെഷർഡ് യൂസിങ് എ സ്കെയിൽ ദാറ്റ് ഈസ് കാലിബ്രേറ്റഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പ്രഷർ വെല്ലിലുണ്ടാകുന്ന ചെറിയൊരു ഹൈറ്റിലെ ചേഞ്ച് ട്യൂബിലെ ലിക്വിഡ് ലെവലിൽ വലിയൊരു ചേഞ്ച് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാരണം എന്താണ് വെല്ലിൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ കൂടുതലാണ് അതായത് സർഫസ് ഏരിയ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ വെല്ലിലുണ്ടാകുന്ന ചെറിയൊരു ഹൈറ്റിലെ ചേഞ്ച് ട്യൂബിലെ ലിക്വിഡ് ലെവലിൽ വലിയൊരു ചേഞ്ച് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു സ്കെയിൽ വെച്ച് ഹൈറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫറൻസ് മെഷർ ചെയ്ത് അൺനോൺ പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഒരു സ്കെയിൽ വെച്ച് ഹൈറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫറൻസ് മെഷർ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അൺനോൺ പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇതാണ് വെൽ ടൈപ്പ് മാനോമീറ്റർ ഇത്രയാണെന്ത് നമുക്ക് മാനോമീറ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്